നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ചാർജ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജ് എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ഏത് ബോഡി എടുത്താലും ഒരു മാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ന്യൂട്രൽ ബോഡി അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ചാർജ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ച്വലി എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ചാർജ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എക്സസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഒരു വെക്ടർ അല്ല അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ചാർജിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻസ് എക്സസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ടേമിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ആക്ച്വലി ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സപ്പോസ് ഒരു ബോഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജായി അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി എന്നാണ് അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏത് ചാർജാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജാവും പകരം ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോട്ടോൺസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസ് അതിലേക്ക് വന്നു എന്നല്ല പകരം ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി എന്നാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതല്ലാണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല സോ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ല ചാർജ് പറയുന്നത് ചാർജ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ഓർ ഡിഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ചാർജ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ചാർജ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഇഫ് എ ചാർജ് ബോഡി ഈസ് പുട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അനദർ ബോഡി ദ ചാർജ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ ബോഡി ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്യാതെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയും അപ്പോൾ ചാർജ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ തേർഡ് പോയിന്റ് ചാർജ് ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ് ചാർജ് ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ് കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് വന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു പോയി എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മാസുണ്ട് സോ സിൻസ് ചാർജ് ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹാവിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഈവൻ ദോ ദ മാസ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹാവിങ് മാസ് സോ ചാർജ് ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ചാർജ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് മാസ് തോ മാസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ചാർജ് ചാർജ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് മാസ് കാരണം ചാർജിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മാസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ചാർജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല സോ ചാർജ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് മാസ് ബട്ട് മാസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് ചാർജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ചാർജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ കൺവിൻസിങ് പ്രൂഫ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാസ് ഇൻ ചാർജിങ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ചേഞ്ചസ് കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നും പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാസിന് വ്യത്യാസം വരും സോ ഇൻ ചാർജിങ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ചേഞ്ചസ് വെൻ ദ ബോഡി ഇസ് ഗീവൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ്സ് മാസ
charge can be only expressed in terms of integral multiple of number of electrons electron galde integral multiple il mathrame namaku charge inde transfer parayan pattullu adanu idinde artham charge is quantized appo nokka the quantization of the charge is property by virtue of in which all the free charges are integral multiple of the basic unit of charge expressed by e adayathu or electron de charge e aanu engil ഒരു ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ടു ഇ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ഫൈവ് ഇ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ചാർജ് ആസ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ എൻ ഇസ് എ ഇൻറ്റിജർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എ ഡെസിമൽ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഇ ഈസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് എ ഇലക്ട്രോൺ E is the charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb aanu so charge inde unit ilekku nammal keri vannu coulomb aanu charge inde unit appo sadhikya charge inde unit coulomb si unit of charge is known as coulomb appo adu clear aanu si unit of charge is known as coulomb appo yan ivada veendum parayunu si unit of charge is what coulomb si unit of charge is coulomb appo adina ഒരു സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളം ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളം അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കൂളം ആൻഡ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റിലേഷൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് വൺ കൂളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളം അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു സി ജി എസ് യൂണിറ്റും പറഞ്ഞു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളമ്പാണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളമ്പാണ് സോ വൺ കൂളമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് കൂളം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ കോണ്ടൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു കൂളമ്പ് എന്ന ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഷോസ് ദർ ആർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ചാർജ് ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് മീൻസ് അതൊരു വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ കൂളമ്പിലും പൈക്കോ കൂളമ്പിലും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ വൺ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു സോൾവ് സം സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോറി ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ബോഡി എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം ബോഡി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കണ്ടക്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷന് കോണ്ടാക്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ നോക്കാം അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഒരു ബോഡിയെ മറ്റൊരു ബോഡിയായിട്ട് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കും ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ദ എനർജി യൂസ് ഇൻ റബ്ബിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കാര്യം ചാർജിങ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റബ്ബിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ലോവർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 
electron density. Very important item of item. High electron density to low electron density. In the next item, we will talk about the school. We will talk about the school. A glass rod, a silk cloth, and a rub. Glass rod is charge positive charge. Silk cloth is charge negative charge. Da, or flannel, a little cat skin, a little fur, ebonite rod, I rub it. Above cat skin and I positive charge, ebonite rod and I negative charge. A being a little bit of a guy. Then the explanation on other para am bone. When two bodies are rubbed, one becomes positive, another becomes negative. There should be a criteria, and that criteria is electrons always travel, tra, tra, electron always gets transferred from higher electron density to lower electron density. Coulomb slow. In the Coulomb slow. Coulomb slow is very important conditions. Let's look at the statement. The electrostatic force of interaction. Electrostatic force of interaction means either repulsion or attraction between two static point electric charges. Coulomb slow apply the charge is static and point charge. Point charge. Point charge is the same. Two charge is This charge is the size is very very small as compared to the distance separating them and the charge our charge in the size it should be very 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 small as compared to the distance between the charges that is point charges that is directly proportional to what do we do in this statement we will do 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 this statement Tentu charge itu juga Q1, Q2. Abi itu amilan separation R anu boleh kya? Abi itu amilan la force proportional to the magnitude of the charges Q1 and Q2, or is proportional to the product of the magnitude of the charges Q1 and Q2. Ada anu abi itu perai nama product of charges and it is inversely proportional to the magnitude of the square of the distance separating them. It is inversely proportional to the magnitude of the square of the distance separating them. So, F proportional to Q1, Q2 by R square. F proportional to Q1, Q2 by R square. Clear on all of points of the gap. This force is a central force. This force is a central force which means Q1 and Q2 will either get attracted or repel, but they will always get attracted or repel along this line. Along this line. That is the acts along straight line joining the two charges. That is the central force. If the force of interaction between two charges are along the line separating them, such kind of force is known as central force. So, first point. Coulomb's force is what? It is central force. Coulomb's force is what? Central force. That is what you say. It follows inverse square law because it is proportional to what? 1 by r square. So it follows inverse square law. Then Coulomb's law. It is only applied for static point charges. The force proportional to q1, q2. Inversely proportional to r square. And also this force is central force this force is central force and it obeys inverse square law inverse square law clear le appo namukku kuda nokka appo namukku equation namukku already edutha f proportional to q1 q2 by r square अपर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई अनम एफ इज़ इक्वल टू के इंडू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर एफ इज़ इक्वल टू के इंडू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो हमको देखो क्या ये के एक कांस्टेंट आना इधर एक वैल्यू उन्नत नाइन इंडू टेन रेस्ट टू नाइन यूनिटीज़ न्यूटन मीटर स्क्वा� this is the meter square, so Newton into meter square by Coulomb square, C raised to minus 2. So what is the unit of K? 9 into 10 raised to 9, Newton meter square, C raised to minus 2. 
and k is represented as so the jolla in a little sample k is equal to 1 by 4 by epsilon 0 it in the symbol in the pair epsilon 0 it term in the pair Permittivity of free space. Randa gariyang noka. K is represented as 1 divided by 4 pi epsilon 0. K is represented as 1 by 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is symbol on. A symbol in the pair on the epsilon 0. A term in the pair on permittivity of free space. In the permittivity of free space. Free space means there is no medium in between the charges Q1 and Q2. Medium on the middle of the ground on epsilon 0 in the barn. In medium on the angle epsilon on the matrame parayolu. Above what is epsilon 0? Permittivity of free space. In the honor are epsilon 0 or importance on the child. That is a property of a medium, and that medium allows the interaction of charges. This charge will be interacting in any media in the value importance on the media in the property on epsilon zero. So the air on angle or the vacuum on angle, we will represent it as free space air vacuum as epsilon zero. And the very angle medium on angle that is represented as epsilon. So epsilon is permittivity of a medium. Epsilon zero is permittivity of free space or vacuum or air. Clear on the So, what is the importance of permittivity? What is the importance of permittivity? Permittivity importance means it allows the interaction of charge. It is a property of the medium which allows interaction of charge. In so they can add the value. E epsilon zero value using proper substitutions, it becomes 8.85 into 10 raised to minus 12. 8.85 into 10 raised to minus 12. In the unit, what is simple? 4 pi unit. Then k is inverse unit. Then the epsilon. Then k is the unit. Then k is the unit. Newton. Then Newton raised to minus 1. Meter raised to minus 2. Coulomb square. So this is the unit of epsilon 0. That is permittivity of free space which allows the interaction of charges in a medium marker so 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square clear on allo adutho namukku nokka ini force in medium adha rendu charge mediyathilana vechirikkenengil equation ingane varum Epsilon 0 is the epsilon is the medium. Epsilon represents permittivity of medium. What is force in vacuum? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Same distance, same charge. But the medium is the so this is equation 1, equation 2. So I am dividing equation 1 by equation 2 which means F medium divided by F vacuum. So this becomes epsilon 0 by epsilon. F medium by F vacuum is equal to and then epsilon 0 by epsilon or F vacuum by F medium is epsilon by epsilon zero. F vacuum by F medium is permittivity of free space. Sorry, permittivity of medium divided by permittivity of free space. And that is written as relative permittivity. That is written as relative permittivity. Okay. Charge will medit the virtue, charge will vacuum the virtue. Then to divide it, relation it is force in vacuum by force in medium is epsilon by epsilon zero. That is relative permittivity or dielectric constant. And then 
relative permittivity or dielectric constant. For Marandu Bohr equation, F vacuum by F medium is epsilon by epsilon zero is equal to relative permittivity or dielectric constant. Marakkar the term dielectric constant. For the dielectric constant is epsilon by epsilon zero. Epsilon by epsilon zero. Now, dielectric constant the importance of area. Dielectric constant is the value of dielectric constant is infinity for metals. It is zero for insulators and it is eighty one point five for water and that is why water is used as a universal solvent so keta value infinity for metals k is equal to 0 for insulator and k is equal to 81.5 for water appo namukku adutha topic like povu superposition principle endana superposition principle ennallathu adayathu nammala system thinagathu onnil koodal chargeugal undengil for example nammada kayil moonu charge undu q1 q2 q3 Q1 charge, it will experience a force from Q2 and Q3. There are two forces, F1 and F2. Q1 experience in the total force, that is a vector sum of the force exerted by other two charges, Q2 and Q3. That is the superposition principle. The force is a two-body interaction. That is electrical force between two point charges is independent of the presence or absence of other charges so that principle of superposition is valid. The force on the charged particle due to number of point charges is a resultant of the forces due to the individual point charges. F1 is equal to F12 plus F13 plus etc. That is charge experience in the net force in the paranyal a system to let the charge on the noku our system to lay back you lay a lot of charge you know he para in the concerned charge will exert in the force that is on a superposition principle f12 means force exerted on charge one due to charge two f13 force exerted on charge one due to charge three in no good the electrical force between two point charges is independent of the presence or absence of other charges. That is, one charge will experience in the force that will de never depend upon the presence or absence of other charges. That is, we have a charge Q1, where charge Q2. Q1 experience in the force. Q2 is Q1 experience in the force that will never depend upon any other factors which means namal vere kore charge gal vachu nu vicharikya q1 und q2 und q3 und q4 und q1 il q3 exert cheyna force vere edengilum charge gal undu ennu paranju adu depend cheyilla adayathu nammada kayile oru charge q1 und Ibadar charge Q2 und. Ibadar charge Q3 und. Q1 and Q2 un tamil orla interaction will never depend upon this charge Q3. Ibadar Q3 onda engilum. Ibadar Q3 ill engilum. Q1 and Q2 un tamil orla force separate onda eri kim. Same eri kim. The force experienced by Q1 due to Q2 will never depend upon the absence or presence of any other external charges. That is the statement. Now, the next statement is when number of charges are interacting, total force on given charge is the vector sum of all the forces exerted by other charges individually. That is the statement. F is equal to. Now, I consider the charge Q0. Q0 is the force of Q1. Q0 is the force of Q2. Is the force. Q0 is the n charges on the The net force experienced by the Q0 can be written as like this. Okay. So, superposition principle means 
total force exerted by a single charge due to other charges is the vector sum of each force exerted by the individual charges. Clear? Now, let's take a superposition principle. One example. One equilateral triangle Q1, Q2, Q3. I am going to find the net force on charge Q1. Net force on charge Q1. Now, Q1 will repel due to Q3 in this direction. Central force. Let this force is F13. F13. Q1 will repel due to Q2 in this direction. Let this force is F12. So, we have two vectors. F13 and F12. Since this is an equilateral triangle. Equilateral triangle. This angle is also 60. So, F13 and F12 acting at an angle 60 degree. This is what we are going to F12, F13. F12 is interaction between Q1 and Q3. And its length is L. Here also the length is L. So, F12 is equal to F12. Then magnitude of the consider F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 k q1 q2 f12 is equal to k q1 q2 divided by l square divided by l square so f12 is equal to k q1 q2 by l square and now we can find f3 is magnitude what is f13 1 no 3 in the interaction in the equation K Q1 Q3 divided by L square. So F12 is equal to F13. K Q1 Q2 L square is equal to K Q1 Q2 L square. So we have F12, F13. This net force is equal to F12 plus F13. So, this is the superposition principle. We will apply it. Clear? Three charge. Q1, Q2, Q3. We are going to find the net force on Q1. So, one is F12 and other is F13. Acting at an angle 60 degree. F12 in the magnitude, F13 in the magnitude. This is the net vector sum. This is the magnitude. We have to use the formula root of a square plus b square plus 2ab cos 60. Cos 60. Values are cos 30 and again, we substitute the Okay? We will talk the next topic electric field and electric field intensity. What is electric field? We will talk about electric field. What is the symbol? In the case, Q is the source charge. Q, capital Q, I represent it as source charge. And I considered a region around capital Q. Capital Q is the region I consider. In it, I put a very small positive charge. A very small positive charge. And this Q0 is positive and it is very small and this q0 is known as test charge this q0 is known as test charge test electric field source charge in the q in the electric field kandipidikkan pogumbol adine kandipidikkan vendi yan ubhayogikkina oru cheriya positive small charge adinte perana test charge so Q and Q0. Any in the electric field. It is a space surrounding the source charge such that whenever you place a test charge, it will experience a force. Either attractive or repulsive. With a charge in a chitu or space. A space in Ulil, Ningal Everde Ingrim, or test charge in a vachal. That test charge will experience a force. 
either attractive or repulsive and that region is known as electric field that region is known as electric field a space surrounding a source charge okay in e when this q0 is removed from this region and put outside the region that region is known as infinity that region is known as infinity infinity is considered as a region where you cannot feel the presence of electric field electric field illatha stalam endana infinity so whenever you place a test charge on infinity or in infinity it will never experience any force because there is no electric field in infinity so there is no electric field there is no electric field in infinity infinity le there is no electric field infinity electric field illa clear aanallo okay ini nammal in next part like povu okay ini nammal idine express cheyana electric field intensity endana electric field intensity so electric field intensity or strength of electric field electric field intensity or strength of electric field aanu nammal parayan povu adu namukku nokkam appo eda nokkolu എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം വി ഹാവ് എ ചാർജ് സോൾസ് ചാർജ് ക്യു ആൻഡ് ക്യു സീറോ ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഷുഡ് ബി വെരി വെരി സ്മോൾ ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യു സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് എങ്കിൽ Q0 ക്യൂ സീറോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവനെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ക്യൂ സീറോ വലു വലുതാവാൻ പാടില്ല അത് വലുതായാൽ ക്യൂ സീറോയ്ക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദിസ് ക്യൂ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ചാർജ് എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം സോ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാവുന്നത് ബിക്കോസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോൾസ് ചാർജ് ഓക്കെ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതാ ക്യൂവും ക്യു സീറോയും തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് ആർ ക്യാപ് എന്നൊരു വെക്ടർ ഐ ഡ്രോ എ വെക്ടർ ഫ്രം ക്യൂ ടു ക്യൂ and I extend it as r cap that is a unit vector that is the unit vector now i am going to find out the electric field intensity electric field intensity is the force experienced by the it is a force experienced by the unit positive charge force experienced by the unit positive test charge so what is electric field intensity it is a force experienced by the unit positive test charge okay now we are going to find out f what is f it is interactive force between q and q0 so this can be written as k q q0 divided by this distance r square into denominator q0 it gets cancelled so final answer is what k q by r square final answer is what k q by r square so this is the electric field intensity nokka electric field intensity clear aanallo capital q q0 what is the formula of electric field intensity force by unit positive test charge ini ningal korchu karyangal ivada nokka nammalo ivada paranju what is e is equal to f by q0 so what is f q0 
into e f is equal to what q0 into e ഇന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് പോകാം സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ വരച്ചിരുന്ന ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ക്യാപ് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബിട്ടൺ ആസ് കെ ക്യു ആർ ക്യാപ് ക്യാൻ ബിട്ടൺ ആസ് ആർ വെക്ടർ ബൈ ആർ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് കെ ക്യു ബൈ ആർ ക്യൂ ഇൻ ടു വെക്ടർ ആർ ദിസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്കെയിൽ ആർ ഫോം വാട്ട് ഈസ് കെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് does not electric field does not the points all ezhudidram does not depends upon test charge does not depends upon test charge karanam f by q0 ayirunnu f inagathu q0 undayirunnu adu rendum kooda endayi poi vetti poi appo the electric field does not depends on a test charge does not depends on a test charge okay ini parayan povunna kaaryam sadhikya q is a positive source charge q0 is test charge it is always positive so this q0 is positive this plus q is also positive which means q0 will repel away from plus q so the distance is r and this is the direction of the repulsive force this is the direction of the repulsive force porthekkana force force is away from the source charge so what is electric field electric field is f by q0 which means the direction of the electric field is exactly equal to the force experienced by the unit positive charge electric field in the direction r direction aanu it is a direction experienced by the it is a force it is a direction of the force experienced by q0 direction of the force experienced by q0 okay appo nammal ini or source charge vekkunu ende or source charge undu idinde electric field aanu varaikkan povunu endaanu electric field in direction the direction of the force experienced by unit positive charge which means this is the direction of electric field this is the direction of electric field karanam ivide q0 vachal adu angane repel cheythu povum ivide q0 vachal adu angane repel cheythu povum ivide q0 vachal adu angane repel cheythu povum appo ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ മറക്കണ്ട എന്ത് മറക്കണ്ട വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് സോഴ്സ് ചാർജ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് സോ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആക്ടിംഗ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മൈനസ് ക്യു ക്യു സീറോ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ റിപ്പൽ ചെയ്യോ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ക്യു സീറോ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ 
radially inward radially inward so what is the direction of the electric field for a negative charge negative source charge directly radially inward for positive radially outward ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്ക ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോൺ ഈ ക്യൂ കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യല്ലേ ദാറ്റ് ടു ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എ പ്രോട്ടോൺ വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം പ്രോട്ടോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ് സോ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എഴുതിയിടണം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ഓൾവേസ് മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ക്യൂ കാരണം മൈനസ് ക്യൂയിലേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ വെച്ചു പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ വെൻ അവർ യു കീപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എ പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് സോറി വെൻ അവർ യു കീപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എ പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് it will always move in the direction of electric field a proton will always move in the direction of electric field a proton will always move in the direction of electric field ini namukku adu pole electron inde karyam kode check kiya q electric field la direction ingane ende kayile or electron negative aanu electron endu cheyum attract cheyum So, this is the electron force in the direction. So, what is the, what is the force experienced by the electron? Or, what is the direction of the electron? The, the electron will always travel in the direction opposite to that of electric field. Electron will always travel in the direction opposite to that of electric field. Negative charge, which is the outcome? Negative charge, like electric field. Or electron, which is the outcome? ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ നേരെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ വെൻ അവർ യു കീപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെൻ അവർ യു കീപ്പ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മറന്നു പോകരുത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി റേഡിയലി ഇൻവോൾഡ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ ഞാൻ ഏത് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ക്യു നമ്പർ ലൈൻ റൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ നമ്പർ ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറക്ഷൻ സോ നമ്പർ ലൈൻ റൈറ്റിലുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ നമ്പർ ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ സോ ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലസ് ക്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലസ് ക്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇ എക്സ് അപ്പോ നമ്പർ ലൈൻ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂ ബൈ എക്സ് ആറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്
electric field is positive. Number line right to the point of electric field is positive. High value of electric field is positive. That is the distance inversely proportional to x. Distance is the Distance is very high. Electric field is very high. Distance is very high. Distance is very high. Plus x is very high. Electric field is tends to zero. Here electric field tends to. Here electric field tends to zero. Here electric field tends to maximum value plus infinity. Plus infinity and tends to zero. Okay. This is the same thing. Towards the left, you have to point the left, the electric field is traveling in the minus x direction. So, electric field is negative. Electric field is negative. So, negative. Electric field is negative. Here, distance is negative. Here, distance is negative. But, electric field value is negative. But, this direction is negative direction. Here, distance is negative. Direction. Here, distance is negative direction. So, electric field is here. It electric field tends to zero so maximum value of electric field is very small distance x value of electric field maximum it can be either positive infinity or minus infinity clear on allo it is plus q origin le vaykkim bond down the graph very important down okay in the middle of the world i am going to the plus q in a bar and then minus q origin le vaykki on plus q in a bar and minus q clear on so, minus q on a pedigree. Number line number line under number line in the original in the original minus q. No calm number line in the original minus q. Any for all points to the right of the origin for all points to the right of the origin. Magaria negative charge on an electric field lines and gonna towards the negative charge towards the negative charge. So, this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. It is okay. Electric field and yana yana. So which means it is the direction learner negative x direction for all points to the right of the origin. Electric field the direction okay. It is traveling in which direction? Negative x direction. Any if it is electric field gana e point on electric field electric field ever can't be an angle charge is negative charge negative on angle electric field young and travel him towards the negative charge so you would electric field direction in order so this is this electric field is traveling in minus x direction this electric field is traveling in plus x direction graph is a dk minus q first we are going to find the direction of electric field to all in all the points to the right a direction negative x direction in which electric field negative on electric field negative on the for all points this longer if I x and then positive on a po or jill on a minus q eric in other original in the right till in only either point in the little detailing of the electric field direction than negative so you would have completed electric field negative on distance but a water a water a core over so electric field is maximum stretching to minus infinity distance could no electric field core in your corona in the lake where I'm tends to infinity now for all points to the left of minus Q which means in the left of minus Q and not electric field it is directed towards the charge it is directed towards the charge and in which direction this is in positive x direction which means electric field is positive electric field is positive so okay minus x on angle negative on angle electric field is always positive distance forever electric field is maximum distance code no electric field tends to zero so this is stretching to plus infinity and this is stretching to zero one very important graph on okay okay now we need to put your topic on electric lines of force electric lines of force on the world and other imaginary line on electric field intensity and down number part on you electric field in a represent the and when the number will be you know imaginary line on other line of other curve of I'm going to line never again the electric lines of force upon the mother at the party in the positive charge radially outward negative charge radial inward these are all represented by lines such kind of lines are known as electric lines of forces point number one they are imaginary point number two they are continuous electric field lines and then continuous on other either 
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ കൂടെയാണ് ചാർജ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം ചാർജ് അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് കർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇമാജിനറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതൊരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു കറുവാവാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവാം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ഒരു പ്ലസ് ക്യു ഇവിടെ എടുത്തു നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഓരോ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ പോയിന്റുകളിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ടാൻജൻറ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ടാൻജൻറ്റ് സോ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് കറുഡ് ഓർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ് ഓൺ ടു ദ കർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇസ് എ കർ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർ ഓൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദ ടാൻജൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ടാൻജൻറ്റിന് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടാൻജൻറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കനോട്ട് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിന് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിറക്ഷൻസ് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കാണ് പോവും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇമാജിനറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വാട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വാട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് അതൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിൽ നെവർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്
അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കണം സീറോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇസ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വർഡ് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്തായേ പറ്റൂ സീറോ ആയേ പറ്റൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഒരു ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഹിയർ വർക്ക് ഈസ് വാട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹിയർ വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാർജിനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും എയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം സോ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ടാവണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെയും വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനും വർക്ക് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് വിസ് ക്യാൻ നെവർ ബി സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രറി കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താവണം സീറോ ആവണം ബട്ട് ഐ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ഓൺ എ ഇൻ എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ നെവർ ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് can never form closed loops എന്ന് പറയുമ്പോൾ this concept is only limited to electrostatics electrostatics ல electric field is formed due to static charges electric field is formed due to static charges static charge കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന electric field lines അല്ലെങ്കിൽ electric field ചെയ്യുന്ന work zero ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം static charge കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന electric field can never form closed loops പക്ഷേ there is an another type of electric field known as induced electric field endana induced electric field induced electric field can form closed loops induced electric field can form closed loops because induced electric field are formed due to time varying magnetic field time varying magnetic field kaaranam develop eena field aan induced electric field and induced electric field is non conservative and they can form closed loops so very important point aan static charge kaaranam produce eena electric field ne closed loop form cheyan pattilla pakshe induced electric field which is actually formed due to time varying magnetic field can form closed loops and they are non conservative appo ad actually a chapter nammal electromagnetic induction il padikunnadana ipo ningal manasilakanam these are electric field due to static charges they can never form closed loops okay okay appo nammal ivide point 1 parnu point 2 parnu point 3 parnu point 4 we will discuss this later അത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് സോ പോയിന്റ് ഫോർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എൻസ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട്സ് നോർമലി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ നിങ്ങളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ എൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ് പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡീൽ വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇമാനേറ്റ് ഫ്രം ദർ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷുഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ഓർ ടെർമിനേറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ 
ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡിറക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ നോർമലി ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയേ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെയേ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ നോർമലി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് നോർമലി ഫ്രം എ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവൂ ദിസ് ദീസ് ആർ ഓൾ നോർമൽ ലൈൻസ് സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ട് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്യു വെച്ച് എനിക്ക് ഈ ചാർജ് ക്യൂവിനെ ഇതാ ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ചാർജ് ക്യൂ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ചാർജ് ക്യൂവിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ സർഫസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടർ സർഫസ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് So this is actually point A and this is actually point B which means A and B are at equal potential. A and B are at equal potential. Equal potential ullla salangal aan A and B yu vengil. There is no need for any kind of work to transfer a charge. Potential same aan aangil avada charge transfer a charge and work in the avisham illa. Nengu valra clear at ariyaa vandha kari yengil aan. Because work is an account of potential difference. Appo potential A ila potential um B ila potential um same aan aangil. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ക്യു എന്ന ചാർജിനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല വർക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താ ആവശ്യമില്ല വർക്ക് ആവശ്യമില്ല വിച്ച് മീൻസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഈ പോയിന്റിനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് എയിലും ബിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫ് പകരം എന്തെഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് or this is the displacement path idinu perpendicular aayirikkanam aar force force means aar electric field so electric field lines is always perpendicular to the conductor because we there is no need for any kind of work in moving a charge from the surface of conductor that is a to b so work done is zero what is work done f dot dr which means f is perpendicular to displacement f perpendicular to displacement anengil electric field should also perpendicular to displacement so electric field line is perpendicular to displacement which shows that electric field lines are normal to the surface of conductor electric field lines are normal to the surface of conductor appo namukku adutha point like povam if there is no nammal ithrayum points ora parnirikkana If there is no electric field, there will be no lines of force. That's where it is. Infinity. Electric field is not lines of force. So, that's where it is. Infinity. Okay. This is where it is. Okay. So, this is where it is. Okay. This is where it is. Okay. This is where it is. Electric field lines may start or end at infinity. Positive charge, it starts from positive charge and ends to infinity. Negative charge, it starts from infinity and approaches towards the negative charge. So, this point is where it is. Electric field lines may start or end at infinity. ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കാര്യം ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പോയിന്റ് 
represents magnitude of intensity crowded lines while distant lines weak field that is the lines of force per unit area normal to the area of a point represents magnitude of intensity one surface nammal eduthal one surface nammal eduthal a surface in perpendicular aayittu poguna lines surface in perpendicular aayittu poguna lines lines of force per unit area normal to the area at the point so we have to consider a surface is surface in perpendicular right to go the number of electric field lines per unit area so this is a surface there are many lines passing through it we have to consider only the normal lines so the total number of electric field lines passing normally through the surface divided by the total area total number of normal lines divided by the area of the surface represents magnitude of intensity represents magnitude of so what is intensity of electric field lines of force lines of force is electric field lines per unit area which should be normal to the area appo idana surface is surface normal aayittu povuna lines the number of electric field lines per unit area is known as magnitude of intensity okay ini nokkanda karyam da ivada nokka ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ക്രൗഡഡ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ക്രൗഡഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്രൗഡഡ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷോസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വീക്ക് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രൗഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹാവിങ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ സോ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഒരു മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ നോക്കാം The electric field produced by a dipole is known as dipole field. Dipole is known as dipole field. This is the explanation of this explanation. Let's go. A positive charge plus Q. A negative charge minus Q. Both are having the same magnitude. And let this distance be 2L. മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടൂ എല്ലാം കൊടുത്തത് എല്ലാം ഒന്നും കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ ഇതാണ് ഡൈപോളിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സോ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്മോൾ പി ആൻഡ് എ വെക്ടർ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്മോൾ പി ആൻഡ് എ വെക്ടർ dipole moment is actually the product of magnitude of any of the charges q i alum minus q alum and the magnitude same aan into 2l into 2l so what is dipole moment it's a product of magnitude of a charge and the distance separating the charges 2l ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എൽ ന് മുകളിൽ വെക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടു എൽ ഈസ് നോട്ട് എ സ്കെയിൽ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് എന്താണ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് അപ്പൊ ടു എൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഡൈപോൾ ലെങ്ത് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെക്ടർ and it is drawn from negative charge to positive charge negative charge il ninnu positive charge like negative charge il ninnu positive charge like aan the direction of dipole length which means what is dipole moment q into 2l dipole moment is q into 2l അപ്പോൾ ടുവൽ ഒരു വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡൈപോൾ 
moment or vector le. So what's the direction of dipole moment? The dipole moment in the direction it is always from a negative charge to positive charge. The dipole moment is not a scalar; it is a vector, and the direction of the dipole moment is always from a negative charge to positive charge. This is the dipole moment. So it is not a scalar quantity; it is a vector quantity. This is the session. Now, we will see the next session. Now, we will first point: the net charge. of a dipole the net charge of a dipole is what zero the net charge of a dipole is zero karyam q and minus q sum cheyidal endana zero but but the net electric field of a dipole is non zero the net electric field of a dipole is non zero adu endu kondana nokka Plus Q minus Q. Q car na mulla electric field. It is away from positive charge. Minus Q or electric field is towards the negative charge. So the two electric field vectors are acting in the same direction, which means the net dipole, net electric field of a dipole is not zero. Net charge anda wa zero ya wa. नेट चार्ज ऑफ़ ए डाइपोल इन द आने सीरो याने पर शे डाइपोल इन डे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्कली इन द आविल्ला सीरो आविल्ला ओके इन्हीं पर इन द टर्म ओका डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट इज़ ऑलवेज़ ए कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट इज़ ऑलवेज़ ए कांस्टेंट व्हिच मींस पी द मैग्नीट्यूड ऑफ़ पी is always a constant which means q kootiyal 2l koreyano q into 2l la dipole moment but so this dipole moment is always a constant for a molecule which means that if we increase the magnitude of the q the separate in distance will always decrease in order to keep this term as a constant and this dipole is known as ideal dipole endana ideal dipole ideal dipole nu parna the dipole moment always remains as a constant inu nammal parayan povunnathu polar and non polar molecule dipole moment inde basics vechittu nammal enganeyanu idine explain cheyyane nokka first polar molecule aanu polar molecule ennu parayumbo positive charge um negative charge um avare centers orikkilum coincide cheyilla Which means, our thamil is separation distance under, along with charge separation under. For example, polar molecule. Now, what's that? We have a positive charge under the jari kya. Adhen adhen one negative charge under polar molecule under. Our thamil is one charge separation under. One charge. Separation. That means there is a dipole length. Dipole length under. Apo polar molecule. This is an isolated polar molecule. Hindu vachale. Yaan jo polar molecule ne electric field illa ta stala thedu to vachri kinnu. So in the absence of electric field, a polar molecule will have a separation between positive and negative charge, which means. There is a dipole length, which means there is a dipole moment. So, in a polar molecule, in a polar molecule, there is net dipole moment. But Marakanda. और पोलार मोलिकूलि पॉसिटीव चार्ज नेगटीव चार्ज तमिल सपरेशन इलेक्ट्रिक फीलडि आबसेनसी दीस् ए नैट डईपोल मोमेंट फोर पोलार मोलिकूल दीस् ए नैट डईपोल मोमेंट फोर पोलार मोलिकूल एक्सापि वाट सो वाटर ईस एन एक्सापि ऑफ पोलार मोलिकूल अब नेक्स्ट सेंशन नमुक नोक ऐसा मोलिकूलिं और डेफिनट डईपोल मोमेंट अब या पोलार मोलिकूलि इंप्रसेंट ए पॉसिटीव चार्ज ए नेगटीव चार्ज 
which is separated by a small distance and this is a typical representation of dipole. Apo dipole ni ingat represent itu polar molecule. Ini Yana Ide polar molecule Adinde Uru slab at two. No jayir slab in other, corre polar molecule lunda. Corre corre polar molecule lunda. Apo E slab electric field in the presence of Allah. In absence of electric field in this slab, we can see. This slab is a non-polar, sorry, it's a polar molecule, polar dipole. In the direction, the direction of the polar dipole, the direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge. So, this is a negative charge to positive charge. Now, let's look at this slab. I'm going to look at four dipole, polar dipole. Electric field is absent, electric field is not. Pasal 4 ini in direction random an. 4 ini 4 no polar molecule ni le dipole moment in direction random an. Hendu bacaan. Ninggal lagi ni le, urip polar molecule, alenggil urip polar molecule urip bad allah, urip slab ad tal, alenggil. Nampal urip bad polar molecule contain je yenna urip slab consider i dal. As slab ini in the absence of external electric field ninggal le nuk alenggil the Dipole moment are randomly arranged. The dipole moment are randomly arranged. Polar molecule are dipole moment randomly arranged. Then dipole moment is a vector. When different dipole moments are aligned randomly or different vectors are aligned randomly, the resultant of all vectors is taken as zero. The resultant of all vectors is taken as zero. Which means that even if a single single polar molecule has a definite dipole moment taken as individually individually oro oro dipole galkum individually oro oro polar molecule nun dipole moment onda engilum avare mottathil consider cheyidal avare net dipole moment enda irikkum zero a irikkum so the net dipole moment of a slab Containing several polar molecule will be always zero because in this slab all the dipole moments all the dipole moment vectors They are randomly arranged and the net resultant of the vector is zero So or a polar molecule in an individual dipole moment on do under Pakshe a law polar molecule the individual dipole moment you randomly and vectorially add is all and the value on the zero yana so the net Dipole moment, the net dipole moment of a. Now, in English, we have to write dielectric slab. The net dipole moment of a dielectric slab, which means it consists of many polar molecules. This is what zero. This is zero. Okay. For many slack and again. Polar molecule and then positive charge and negative charge and coincide in on the illa. Our damage charge separation on the individually our current dipole moment on the Pakshe Korea polar molecule later with slab arcade and external electric field in the absence of the region of the ingil Adin Artham Adin the net dipole moment is zero because all the dipole moments are arranged randomly and the net value is zero. What are important that in the end of the year on the child is lab in a Nyan itu elektrik field ini perasan silaikin. Ia selain ini nyan itu elektrik field ini perasan silaikin. Muka. Apa yang dah sampai kita muka? Puru elektrik field ini perasan silaikin. Okay. So, nama kita itu positively charged plate itu. Ia positively charged plate ini. Electric field in the presence of this polar molecule. So, what is the case? What is the case? This electric field is the case. This is the polar dipole. Polar dipole is the case. So, this is the case. This
polar dipole in the gym, arrange Angana, e polar dipole, alange Angana, e polar dipole, alange Yimbo, our connected dipole moment. Get up. Individual at a polar dipole will get in the end under dipole moment under randomly electric field at a present seal angle. Our netted dipole moment and then zero. But she is lab in a condo on the turf or external electric field in a present seal of a cumbo. E some bongle, panda pilot direction little on your alarm would end the gym. Alain G. In the one donna is Alain G in the no other. I'm not at the session lana parano. In the one Alain G in the no other torque on a dipole on the concept of the parade. Hippomans like an area. Individually, dipole moment on the under. Electric field in the absence of net dipole moment and then zero. Now, in the presence of electric field, in the sumbu, in polar molecule, our dipole will align in the direction of electric field. So, they will have a net dipole moment. So, net dipole moment is not zero in the Presence of electric field in the presence of electric field. Electric field in the presence of group of polar molecules. The dipole will align themselves. Okay. Ini namal parayam bo na non-polar molecule. Non-polar molecule. Wala da simple representation le parayam. Inge na simple le udka. Na bachar. Or positive charge onda, negative charge onda. So, this is the positive charge and negative charge. The center coincide. One positive charge and negative charge. So, the center is the coincide. The center coincide. The value of dipole moment is zero. The value of dipole moment is zero. Center coincide is center center distance. Illa. Appa dipole length is zero. That is the dipole moment is zero. And dipole moment is zero. So, what is the dipole moment of a non-polar molecule? It is always zero. What is the dipole moment of a polar molecule? It is non-zero. So, in the absence of electric field, in the absence of electric field, the dipole moment of a non-polar molecule is zero because the center always coincides. In the presence of electric field, in the non-polar molecule, some boy can Non-polar molecule, we will represent it. Electric field in the absence of angle, positive charge and negative charge coincide. Then, what do you do? One electric field is One electric field is Then, what do you do? This positive charge is electric field in the direction of travel. Negative charge is opposite direction of travel. So, negative charge is going to Positive charge is going to Which means, there will be a charge separation. Up a dipole length dialle, up a dipole moment dialle, up a dipole moment dipole moment Electric field is illengil, non polar molecule, dipole moment in the value and zero. Electric field one null in the non polar molecule, dipole moment non zero. Yavunu. Up a under is polar lum, non polar lum. Polar lundana already dipole moment individually under group at a gumilla. Electric field the presence is aligned down, up a dipole moment one. Non-polar molecule at all, as in the central coincide in under upper dipole moment non zero, all dipole moment is zero in the absence of electric field. In the non-polar dipole, ne, alleg other non-polar molecule, ne, and electric field presence of chapo, positive charge, ungo to the nimari, negative charge, ungo to one, or charge separation get the other term of the developed dipole moment. So, electric field in the presence of Dipole moment is not zero. Dipole moment is not zero for which molecule? Non polar molecule. And what is example? Oxygen. So, oxygen is an example of non polar molecule. Water is an example of polar molecule. Clear? In the other dipole in uniform field. Uniform field is not the point. Electric field in the magnitude is the same. Electric field in the magnitude and direction is same as the uniform field. We will see the same thing. We will uniform field. One uniform electric field. Okay? This is the 
ഒരു ഡൈപ്പോളും ഉണ്ട് ഈ ഡൈപ്പോള് ഇവിടെ മൈനസ് ക്യു ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യു ഒന്ന് പോകണ്ട ഇത് ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതിന് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇതാ രണ്ട് ചാർജ് ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂവും കൂടെ ചേരുന്നതിന് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ ഓക്കെ മൈനസ് ക്യൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ so we will get another force q e but it is acting in the opposite direction so one is towards right and other is towards left so what is the net force zero so valare important condition the net force is zero for a dipole or uniform electric field il or dipole irnal adile net force endha irikkum zero a irikkum ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എ ഡൈപോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടോർക്ക് ഓൺ എ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ടോർക്ക് ഓൺ എ ഡൈപോൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മുഴുവനും ടു എൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ആംഗിളിന് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ മുഴുവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എൽ ആണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഐ ആം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഐ ആം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടു ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റയല്ലേ ഈ മുഴുവൻ ലെങ്ത്ത് ഈ മുഴുവൻ ലെങ്ത്ത് ടു എൽ അല്ലേ സോ ഈ മുഴുവൻ ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ടു എൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ സോ ഡൈപ്പോൾ ആണ് ക്യു ഇ അങ്ങോട്ട് ക്യു ഇ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു എൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ക്യു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് ക്യു ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരച്ചിട്ടു ഇതിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരച്ചിട്ടു നോക്കാം ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ക്യു ഇ ഇതും ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ക്യു ഇ നൗ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി ടോർക്ക് പറയാം എന്താ ടോർക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദിസ് ടോർക്ക് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കപ്പിൾ ഈ ഡൈപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് കാരണമാണ് കപ്പിൾ കാരണമാണ് അപ്പൊ കപ്പിൾ എന്താന്ന് പറയണം രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ 
അവരുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് കപ്പിൾ സോ വട്ട് ഈസ് കപ്പിൾ കപ്പിൾ ഈസ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ക്യൂ ഇ ക്യൂ ഇ ദർ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് മീറ്റിംഗ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്പിൾ So, when dipole is placed in a uniform electric field, it experiences a torque and that torque is due to couple. So, torque due to couple. Clear on all? Now, how do you know torque due to couple in the formula? Let's go. Torque is due to couple. Let's go. An example is that. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് രണ്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റ അപ്പം ഇതല്ലേ ഇവരുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ടു എൽ ഓക്കെ സോ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു കപ്പിൾ ഫോർമുല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈക്വൽ ആണ് സോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ രണ്ട് കേസിലും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ക്യു ഇ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ദിസ് ഇസ് ടുവൽ അല്ല ദിസ് ഇസ് ടുവൽ സൈൻ തീറ്റ ഇത് ടുവൽ ആണ് ഇത് ടുവൽ സൈൻ തീറ്റ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ക്യു ഇ ഇൻ ടു 2L sin theta. QE into 2L sin theta. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടു എല്ലും ക്യൂവും കൂടെ ചേരുന്നത് അല്ലേ പി സോ ദിസ് ബിക്കംസ് വാട്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എൽ ഈസ് പി പി ഈസ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് സോ ദ ഫോർമുല ബിക്കംസ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ദ ഫോർമുല ബിക്കംസ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ സോ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ കപ്പിൾ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് torque experienced by dipole in a uniform electric field the formula becomes pe sin theta the formula is pe sin theta ini veendum nammal plus 1 la or cheriya revision like poa nokka a cross b is what ab sin theta a cross b is ab sin theta which means torque due to couple is P E sin theta. Torque due to couple is P E sin theta. This becomes what? P cross E. Markanda. Torque due to. Torque experienced by a dipole. In uniform electric field. The formula is P cross E. P cross E is P E sin theta. Okay. Adutta gairin noka. Torque in the maximum value. Namal kandu pidi kyan dhidu maani chal. sin theta should be maximum that means its value should be 1 its value should be 1 which means theta should be 90 degree appa maximum torque experience cheyanamengil theta engane irikkanam 90 aayirikkanam 90 means angle aanu aaru thammilulla angle p um e um thammilulla angle ennu vachal sin 90 1 aagumbodana maximum torque develop cheyyun appo ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സോ വൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി ഈസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടോമാക്സ് സോ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ സോ ടോ മിനിമം നോക്കാം ടോ മിനിമം ഈസ് സൈൻ തീറ്റ എന്താവണം മിനിമം ആവണം സൈൻ തീറ്റ മിനിമം ആണെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം വൺ എയ്റ്റി ആവണം തീറ്റ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി തീറ്റ സീറോ മീൻസ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് Theta 180 means dipole moment is anti-parallel. Dipole moment is anti-parallel to electric field. So, minimum torque. Sin theta is equal to minimum varanam. So, minimum varanam engil theta enda avanam? Zero l engil 180. So, sin theta is minimum. Which means sin zero 
is equal to what? Zero. So, we will learn two things. One, Tomax. What is Tomax? PE because sin 90 is 1. But the Tom minimum, what is Tom minimum? 0 because sin 0 or sin 180 is 0, which means maximum torque observed when dipole moment is maximum torque occurs when dipole moment is perpendicular to electric field, minimum torque occurs, which means the torque is 0 when dipole moment is parallel or anti parallel to electric field. Clear on low uniform electric field in Vachal. Our last result net force on dipole is 0. Net torque on dipole. In the net torque on dipole 0. Yano Allah. What is the formula? PE sin theta. PE sin theta. Okay. Above Mansilla can agree. Uniform electric field in the angle of the angle. Uniform electric field in the angle of the angle. Our net force and then zero. So net to torque zero. Allah. Okay. Net to torque in the formula and then PE sin theta. In the other number subdivide in the maximum torque, minimum torque. Minimum torque and down under zero. Okay. Analog. Apo, Namalipo, a uniform electric field of Chitana Parano. A uniform electric field of Cumbo, or let two important guardian, net to force and down zero. Net to torque, zero avon, Narbanda Milla, zero avon, epo, when P is parallel to electric field or P is anti parallel to electric field. Okay.